Welcome our fine at Lubaba TV and today is another good day that we're here in our session. We I have another visitor who is called Mr. You can introduce yourself. Uh, my name is Fabio. Fabio Zanetti. And so and I get my full name but I'll do it anyway. Uh, I'm my dad's Italian, my mum's English, but I'm Luxembourgish. Mm. Uh, but today we have the special session that we won't speak English. This is just the introduction to let you know that we have the session that we will be speaking Swahili and we'll be surprised our guest, he has a very, very good Swahili. So, welcome and don't forget to subscribe and hit the bell. Lubaba TV Karibu mpenzi mtazamaji wa Lubaba TV na hii ni siku nyingine tena ambao tunakutana hapa katika kipindi chetu na bila shaka najua tu nitashangaa kwa nini natumia Kiswahili. Ndio nataka ni wa surprise kidogo. Tupo na mgeni wangu, hatutatumia Kiingereza kabisa. Nataka tutumie Kiswahili tu ili uweze kufahamu na uweze kutazama jinsi mwenzetu au mgeni anayetoweza kuongea Kiswahili. Kwa karibu usiache kusubscribe na kubofia alama ya kengele lakini pia mjulishe na mwenzako ili aweze kujifunza vitu kadha kadha. Niko na rafiki yangu hapa, kwanza tungependa ujitambulishe. Habari uh, zenu? Uh, jina langu ni, ni Fabio. Mimi ni mimi ni Mutalia na Mwingereza. Uh, lakini ninaishi Luxembourg. Kwa hiyo niseme tu mimi ni mtu wa Ulaya. Uh, na kwa sasa uko Tanzania kwa muda gani? Uh, nilifika tarehe 29 mwezi uliopita. Na leo nadhani ni tarehe 20 na so ni 16. Kwa ni kama mbili na nusu hivi. Na sijajua nitaondoka lini. Kama wiki mbili kwenda nne. Ah, kwa hiyo kwa muda wa wiki mbili kwenda nne. Na nataka kufahamu ni mara yako ya kwanza kufika Afrika au ulishawahi kuja Afrika? Uh, sijawahi, sijawahi. Nili, nilifika kwa mara ya kwanza. Hata sija sijaona. Kwa hiyo ndio mara ya kwanza kufika Afrika. Yeah, yeah. Kwa nini umechagua kuja Tanzania? Kwa sababu kuna nchi nyingi ambazo ni nzuri, zina vivutio lakini pia nchi zingine nzuri kabisa. Kwa nini umeamua kuchagua kuja Tanzania? Ah, kuna kuna nchi za Afrika ambazo mimi ninazipenda. Kama kwa mfano Kongo. Kongo pia naipenda lakini vita ipo. Um, nchi kama Kenya sipendi sana. Lakini pia nchi nyingine ambazo Ninapenda si siongei lugha yao. Kwa inafaa zaidi kuja hapa. Kwa hiyo umekuja Tanzania kwa sababu unaongea lugha ya Kiswahili. Na tunataka kufahamu ni Tanzania umeifahamuje wewe kwa mara ya kwanza? Yaani umeijuaje Tanzania kwamba ah, Tanzania ni nchi iko Afrika na natakiwa niende kule. Kipi ambacho kilifanya uifahamu Tanzania kwa mara ya kwanza? Um... Si, sijui ma, mari ya kwanza kabisa kwa sababu mimi ni navutiwa sana na mambo ya geografia. Kwa hiyo wande nilisikia jina lake miaka mingi iliyopita lakini si sijapata ku, ku, kuifahamu mpaka mwaka uliopita mm. kwa sababu nilianza kujifunza Kiswahili. Alafu kupitia Kiswahili nilianza kujifunza kuhusu Tanzania. Uh, Nikapenda sana. Uh, nikataka kukuja hapa. Ako uli ulivyo kisikia Kiswahili ukakipenda ukaamua kuja Tanzania. Na ulipokuja ulipokuwa unakuja Tanzania ni nini hasa ambacho kilikuwa kichwani kwako unataka ukione kwamba nikifika Tanzania nataka nione hiki na hiki na hiki. Ni nini hasa ambacho ulikuwa unakitazamia sana? Uh, Wazungu wengi wakija wanataka kuona, kuona Kilimanjaro, Simba, Tembo, Twiga, vitu kama hivyo lakini sio mimi. Mimi nilitaka nilitaka kuja hapa Mwanza. Um, kwa sababu mwalimu wangu wa Kiswahili anaishi hapa. Kwa hiyo nina ninapajua kido sio sana lakini ninapajua na nilitaka kuja. Uh, lakini pia licha ya 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 miji nilitaka ku kuona Wahadzabe. Na na pia wa Masa lakini nilitaka sana kuona Wahadzabe imetazama sana video za za, za wahadzabe. Na video za wahadzabe uliziona watu. Nini wewe ulizitazama kwenye platform gani? Uh, YouTube. Ah okay. Kwa hiyo ulikuwa na uko interested na kuwafahamu uh, sana. Na, na pia ninavutiwa sana na mambo ya lugha. Kwa hiyo 
look at yao um in in a in a vote here sana kwa sababu wanatumia sauti za na 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 sauti kama hizo kama kisanda wewe ah okay na una unafahamu lugha ngapi paka sasa hivi? Ah sijui. Kwa sababu kuna lugha ambazo inaweza kuongea kidogo mm. lakini sitaki kusema kwamba ninaongea lugha hizo. Mm. Kwa hiyo lugha ambazo ninajua uh, vizuri ni kama lugha tatu. Mm. Lakini pia kama ni lazima mm. ninaweza kuongea kwa Kifaransa na nikizoweza kidogo ninaweza kuongea kwa kwa Kiitaliano apo kifaransa kitaliano lakini kihispania kidogo pia ana kihispania uh, kidogo lugha nyingi ninajua kidogo sana lakini lugha ambazo ninajua vizuri ni kama tatu so. mm-hmm. na paka sasa hivi umeshatembelea maeneo mangapi Tanzania Man, kama mikoa e, mikoa au maeneo tu kama um, mikoa mingapi umeshaifika sijui mipaka kama nilivuka ni mipaka um, lakini nilienda Moshi Arusha Mto wa Mbu mm. uh, Karato mm. nilienda kwa Wahadzabe mm. na na kule Mto wa Mbu nilienda kijijini mm. au kwa Wamasai na na hapa pia Mwanza Ah kwa ni Arusha ah pia Marangu na Marangu pia uh, lakini sikupanda sikupanda mlima Ah okay paka sasa ni sehemu gani ambayo umeipenda sana kuliko zingine Uh, <coughs> nilipenda nilipenda Moshi lakini si si sikuzoea ku kwa hapa Tanzania kwa sababu hasa hasa huko kwa sababu wana, wana wamezoea sana wazungu mm. wapo watu wengi ambao wanaomba pesa mm. ambao wa, ambao hawahitaji pesa mm. kwa um nilichosha sana um kwa labda nikirudi sasa nitapenda zaidi lakini mpaka sasa hivi Uh, ni furahi sana kwa Wahadzabe lakini mm. kwa upande wa miji hapa Mwanza. Mwanza mapenda. Mm. Kwa nini? Kwa nini Mwanza? Uh, mazingira ni, ni mazuri sana na, na hali ya hewa pia nzuri. Na vipi paka napenda kufahamu. Ulichokuwa unakitarajia kukiona Tanzania ndicho ambacho umekiona kwa sababu umesema umekuwa ume, umekuwa interested na Tanzania. Kwa hiyo najua umeifuatilia sana. Sasa ulipokuwa na unakuja Tanzania ulichokuwa unakitegemea ndipo ulipo kikuta au umekuta kuna tofauti mkubwa Ah uh, kusema ukweli sijui nilitegemea kuona nini Sijui um, lakini ni sema tu kwamba ni tofauti sana na huko Ulaya Mhm Unaweza kutuambia tofauti kubwa ambayo wewe ulipofika siku ya kwanza ilikuwa ah hii kweli ni tofauti Fuja Uh, asa asa uko Moshi kwa sababu mm. nilifika Moshi mm. kuna fujo nyingi sana. Ah watu wa Moshi wanafuja kidogo. Fujo sio mbaya sana. <laughs> kwa kidogo huo ndio tofauti mkubwa ambao umeuona. Huo hmm? ndio tofauti mkubwa umeuona kati ya Tanzania uh, na Ulaya. Ndio. Mm, na je, paka sasa hivi tunafahamu mtu unapokuwa na safiri lazima kuna changamoto ambazo unazipitia. Ni nini ambacho changamoto zipi ambazo umezipitia paka sasa? Ah uh, kwa mfano nikikaa kwenye hoteli na, na sipendi hoteli mm. uh, lazima nikae mm. ni ngumu kidogo kwa, kwa mfano huko Moshi mm. nikikaa kwenye hoteli uh, nikikaa kwenye kama kibanda cha cha mavi ya, ya ngombe mm. na, na watu walikuwa waajabu sana walivuta mavi ya tembo mm-hmm. uh, eh, walikuwa waajabu walisema kwamba dini yake ni watu ah ni watu wa ajabu sana. Siku sikupenda sana kukaa huko. Unaweza ukatupa experience kidogo tuelewe. Ni ni wanavuta mavi ya tembo kama kama sigara. Sio kama sigara. Um, wana wana kama sahani mm. ya chumba. Mm-hmm. Na wana wanawaka kidogo. Alafu wana wanawasha. Mm. Na wana wanavuta hivi na anavuta kwa sababu gani labda wewe uliuliza kwa jina kwa sababu gani sidhani kama ina ina, ina lavia mm. lakini sijui na watu tan- wa ajabu Tanzania hapa tangia uwepo ni wakati mzuri upi ambao ishaupata ukasema da kila siku kikao nakumbuka nilikuwa na wakati mzuri sana kipindi fulani wa hata ah ulipo 
ulienda ku ulitembea diko waza bia eh, eh na na, na sidhani kama nitaweza ku kusahau mm. experience yangu mm. kwa sababu kule um, tulienda tulienda porini mm. eh, tuka kwamba tuka winda mm. lakini kusema kweli mimi siku winda mm. ni, ni wale ambao wali winda mm. um, ni walipata tumbili wawili um, waka wakachoma wakala na hata mimi ulikuwa tumbili <laughs> nyama yake iko hoja tumeenda kujua experience uh, ni ni ngumu kidogo kusema kwa sababu si kwamba si hai hai kupikwa kama kama kawaida ni mm. ni kama barbecue unajua barbecue ndio ndio kwa hiyo babkiwa na ladha yake pia. Mm. Lakini ni kama ni kama nyama ya ngombe. Ah, okay, ni, ni sio nyama tamu zaidi. Lakini ni nyama tamu. Ah, kulinganisha na nyama. Ulishokula nyama ngapi? Kama ngombe, nguruwe, kuku, farasi, mbuzi, tumbili, papa, uh, kangaroo kwa hiyo katika hizo zote ya tumbili nayo unaona ni nyama nzuri ukilinganisha yeah. na hiyo. Sio nyama nzuri zaidi. Ah. Okay. Lakini na bado mm. Na unaweza katupa experience kidogo kule kwa Wahadzabe. Ni nini ambavyo ulifanya nini na ulifikaje kule na nini ambacho ulikipenda ah, hasa kule? Nilienda so. uh, na na kampuni. Ah, Nilienda okay. na kampuni. Na siku ya kwanza tulienda ku, kuwasalimia kuongea nao kidogo. Um, kwa sababu ninaongea Kiswahili kwa sio uh, kwa hiyo ninaweza kuongea nao. Um lakini sio sio wote ambao ambao wanaongea. Uh, lakini tulienda tuli nilifunza maneno ma, mawili matatu uh, kwa mfano swala kama nilivyokuambia mm. swala ni ngana na na eh, maneno mengi nimesahau lakini nakumpa kama asante kwa heri na uh, mambo hivi Uh, lakini baada ya hayo nilishika kichwa cha 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 swala mm. um, hata at, nilipoenda waliwinda kidogo kwa sababu ndege ziki, uh, wakija wana nongona mm. na ndege wanatua kwenye 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 mti wakapiga uh, lakini kwa kawaida hawa hawa faulu. Wanashindwa ku, kupata ya ya ya, ya, ya ndege. Na siku ya pili tulienda kama saa 12 hivi. Saa 12 na robo. Um, tukaenda porini. Tuli tulitafuta tulitafuta wanyama waliona wali, tuliona swala lakini swala ali um, alitoroka uh, alafu tuliona tumbili kwenye kwenye mti uh, wakamwinda na, na pia um, kundi lingine walipata